In Madrid this morning, more than 190 people were killed. קוראים לי דלי הר סיני, ואני ילידת עמק חפר. חזרתי בתשובה יחד עם בעלי יאיר. במסגרת החיפושים הגענו להר חברון, וזה היה נראה לנו סוסיה כמקום מאוד מאוד מתאים. זה הבית שלנו, ואנחנו נראה כמה מקומות פה בחווה. רוצים שנוציא לכם מים? זה בור שמתמלא בחורף. הוא מספיק לשתייה לנו ולעדר, אנחנו והעדר שותים ממנו. קנינו בעצמנו קבוצה של כבשים, ויאיר התחיל להסתובב איתם. בעיצומה של האינתיפאדה של שנת 2001, כשיאיר יצא למרעה, מרעה רגיל של אחר הצהריים, עשו לו מערב לעת ערב שני אנשי חמאס, ו... רצחו אותו. יאיר היה מאוד אהוד על המון המון אנשים, ואני הרגשתי שהנקמה האמיתית היא תהיה בלהמשיך את המקום הזה. תחנת קמח, תחנת קמח אורגנית. לצערי הרב, יאיר לא זכה לראות בהקמתה, אני הקמתי אותה לפני תשע שנים. למה? כי הזכרתי את זה מקודם, זו פשוט הייתה התשובה הכי אמיתית. ל- 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 למעשה כזה נוראי. זאת אומרת, לקום ולעזוב מקום כזה ולפרק מפעל חיים בגלל שרצחו את בעלי, זה היה להגיד, ניצחתם פעמיים. התשובה שלנו זה דווקא ב- ב- להפריח את המקום הזה, ל- לגדל אותו, ל- ל- לתת לו המשכיות. המקום הזה ממשיך לפרוח ולהתפתח, והעדר העדר הלך וגדל עד שלפני שנתיים, לצערי הרב, הוא נגנב. הצליח uh, לקום שוב בעזרת uh, הרבה אנשים טובים ועמותה של קרן ישראל אחת שבראשה. עד שבאמת מאפס דונם, אנחנו היום מסתובבים על עשרת אלפים דונם, שאין לזה באמת אח ורע ביהודה ושומרון. בעזרת באמת uh, עמותת uh, קרן ישראל אחת, זה תרם לנו פה להאדיר uh, מערכת של אזעקה, uh, זה אני רואה את הגלאים פה, זה מקיף את כל האדיר. עוזרת לקטע הזה של השמירה. על, על אותו שטח גדול שאנחנו אה, אה, מסתובבים עליו. עזר ב, בעניין הזה, ובהחלט אה, זה נותן לנו קצת שקט נפשי. Nachama is literally the warm corner. It was started 12 years ago uh, during a time of tremendous terrorism when two residents of Gush Etzion were murdered on the road. This was Zahri Sasson. There's a picture of him also along with a prayer that he wrote to his brother on how to be a religious soldier. It's from Kibbutz Rosh Tzulim. And this was Shmuel Gillis, who was killed on the way home to uh, Karmate Store with his daughter's birthday cake on the back seat of the car. Pina Chama has achieved, among so many achievements, is many of these chayalim have never met people from yeshuvim, from the so-called settlements. It's been a very positive experience. So the chayalim are really, first of all, they find here a place of Pina Chama, in the sense of a warm place, to eat something warm, to eat something warm, אבל מעבר לפינוק שנותנים למד ומגיע להם, נוצר קשר בין האנשים. I do it because I like it. I like, like the חיילים. They come in and they're here to protect me and I want to do something nice for them in return. 
I know on occasion when I've gone in there, I've asked a soldier for his home phone number and I've called his mom just to tell him, you know, I saw Roy and he's fine and he just had a brownie with a cup of tea and he's good. We really love this place. This place is a kind of shivirat shivra to the soldiers. כמובן שיש פה אנשים שתורמים מהזמן הפרטי שלהם, שלפי דעתי זאת ברכה גדולה. ואיתם יש לנו כאן, אני חושבת שבין 400 ל-500 מתנדבים קבועים, שבסבב של משמרות מ-7 בבוקר עד 9 בערב, כמו שאמרתי. It's the thank you that we get from the civilians. It's really good for the soul. כולם מרגישים שזה כמו הילדים שלהם. והחיילים ברוך השם מרגישים פה בית. I think all of us come to crisis in our lives where we have choices to make. And these two women decided to make the world a better place. אנשים מדהימים, באמת תודה רבה שימשיכו ככה. כל הכבוד. One Israel fight is fighting for the rights of the people, the Jews living in Judea and Samaria, to have proper protection, to have proper defense where needed, to have proper medical response where needed. One of the more exciting projects that we did this year was the refurbishing of the armored ambulances. Out of the donation of, for one ambulance, we turn it now putting seven armored ambulances back on the road. One Israel fund. עזרה לנו להשביח את האמבולנסים פה ביו"ש, גורמת לנו בעצם לתת, להמשיך לתת מענה מצוין ואיכותי ובזמן, בריל טיים. הכל הודות באמת ל-One Israel Fund, שהם באמת נתנו לנו יכולת להמשיך לעזור לכל היהודים פה בגזרה. The key is no more Jewish victims. We've been victims for 3,000 years. Enough is enough. And I'm glad one organization, at least one organization out there, has stepped up and has made a difference on the ground to ensure we are no longer going to be victims anymore. The police don't have jurisdiction in this area. So whereas if I was living in a city and something was wrong, I'd call the police, it doesn't work the same way out here. This is, as you call it, over the green line, so it's army jurisdiction. So someone has to be responsible for security. Caliber 3 is a counter-terror school and a security academy. We have different kinds of shooting ranges. We have facilities for hand-to-hand -hand combat. All you need to become better in combat. These guys lead their teams when an attack happens. So they must be the best of the best in the community. That's why it's important to train them. One Israel Fund is important for the security of Yehuda and Shomron. They make sure that the Kitot Konenut have all the equipment that they need to react properly in, a, in an attack because they get the best training they can. This is the attack site. We got a look of the thermal. This is a key piece of equipment in remaining proactive. We're in charge of the security of the whole settlement. Around 3,000 people and counting. It's pitch black out here, and this really does give us the edge. It changes everything. It makes everything like it's a daytime. We need to be always uh, the first and ahead to defend our people. Why do I enjoy it? Because I see the results on the ground. And our projects, whether big or small, affect over 360,000 people. Wherever we can help in strengthening the communities of Yehuda and Shomron, we're going to be there to do it. It's important to be here because if we're not here, then we're going to lose it. Coming out here is reconnecting really physically with our history. I mean, we're sitting here with, with thorns around us, but still, this is the landscape where Avotena, where our, our, our forefathers, what they look at, they were seeing the same background that you're all looking at today. The Jews are back. We're not going anywhere, ever, ever, ever again. So uh, they may make us bleed, but that's about as far as it's going to go. And even that, with everybody's help, we can make sure that that happens much less than they want it to be. We are safeguarding the rest of the country. I believe that with all my heart. And it's something I know One Israel is committed to. 
uh, protecting the entire land of Israel. We feel it every day. My children are constantly aware of where we are, why we're here, and this is the life that we want to live. So I think it's very important to live in these areas, the so-called settlements, but I'm a proud so-called settler. It impacts all of our people, all over the world. One land, one people, one Israel.